नमस्कार मैं प्रीति मिश्रा ऑल इंड न्यूज नेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक तरफ इसराइल हमास युद्ध चल रहा है तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया पर इसका असर शीत युद्ध जैसा प्रतीत हो रहा है सभी देश अपनी जियो के तहत अपना स्टैंड रख रहे हैं इसी रणनीति के तहत भारत ने भी इसराइल का खुलकर साथ दिया है परंतु अब भारत की मुख्य विरोधी दल ने अपना स्टैंड साफ करके देश को दो फाड़ कर दिया है और राहुल गांधी और खड़गे ने साफ तौर पर राष्ट्र हितों की लाजड़ी देकर पार्टी हित और अंग्रेजों द्वारा स्थापित कांग्रेस पार्टी ने वही एजेंडा अपनाया कि फूट डालो और राज करो उसने पूरे मसले को हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया और भारत सरकार के विरुद्ध जाकर हमास यानी फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया अब आपको थोड़ा समझा देते हैं कि हमास और फिलिस्तीन में क्या अंतर है हमास का उद्देश्य फिलिस्तीन को इसराइल से आज़ाद कराना और उसे इस्लामिक स्टेट बनाना था इससे पहले हम आगे बढ़े आप सभी से चाहेंगे कि आप अपनी समझ बूझ के अनुसार बताएं कि भारत को किसका समर्थन करना चाहिए अब हम आपको बताते हैं कि जियो और इसराइल हमास का भारत के परिपेक्ष में कौन क्या है कश्मीर पर फिलिस्तीन का स्टैंड इसराइल भारत को टेक्नोलॉजी देता है कश्मीर पर इसराइल का स्टैंड देश के मुसलमान का क्या पक्ष है क्या कांग्रेस के हाथ में सत्ता आ जाए और इस शर्त पर आए कि हिंदुस्तान के टुकड़े करने हैं तो क्या आज भी कांग्रेस उन्नीस को दोहरा देगी फिर कई टुकड़ों में बांट देगी आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें अपने हित मित्रों को शेयर करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर दिए गए लिंक से हमारे सब्सक्रिप्शन को जरूर लें इसराइल ने हमास पर युद्ध का ऐलान कर दिया हमास द्वारा आज इसराइल में घुसपैठ करके वह इसराइल के नागरिकों के हमले का जवाब अब इसराइल डिफेंस फोर्सेस द्वारा दिया जा रहा है सीमावर्ती इलाकों पर लोगों को घरों में रहने की चेतावनी जारी की गई है इसमें चर्चा का विषय यह नहीं है कि इसराइल पर हमास ने हमला किया है चर्चा का मुख्य विषय है कि इसराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है दुनिया इस बात की सैकड़ों बार स्वीकार कर चुकी है कि जब इसराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ युद्ध का ऐलान करती है तो उसे जड़ से खत्म कर देती है इसराइल का साधारण सा नियम है बाय हुक और ब्राय क्रुक चाहे जैसे हो इसराइल के दुश्मनों को इस धरती से खत्म करना जर्मनी में हुए ओलंपिक के दौरान जब यहूदियों की हत्या की गई उसके बाद कई सालों तक इसराइल की खुफिया एजेंसी उन आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारती रही इसराइल एक दिन में नहीं बना बुद्धि ज्ञान संपदा और संस्कृत से भरपूर यहूदियों ने चाहे कितनी भी सफलता और सम्मान दुनिया में आज हासिल कर ली हो लेकिन एक समय था जब उनकी यह सफलता उनके लिए काम नहीं आई दुनिया भर में यहूदियों को जूते की नोक पर रखा गया उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया गया जर्मनी ने हिटलर द्वारा उनके लाखों की संख्या में मार दिया गया उन्हें उन्होंने लूट प्रताड़ना हत्या बलात्कार मजदूरी जैसे कई प्रताड़नाओं को छेला लेकिन अंतिम बार उनके साथ बुरा व्यवहार जर्मनी में हिटलर ने ही किया क्योंकि इसके बाद जब इसराइल बना तो उसका एक ही मकसद था इसराइल सबसे आगे होना चाहिए इसराइल के दुश्मनों का खात्मा दुनिया का हर यहूदी इसराइल का नागरिक है चाहे उसके पास इसराइल की नागरिकता हो या नहीं जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब दुनिया के सामने यहूदियों के साथ हुए दुर्व्यवहार की पूरी कहानी सामने आई यह आंकड़े भी सामने आने लगे कि हिटलर ने कई लाख यहूदियों को मरवा दिया गया लेकिन जब यहूदियों के लिए नए देश की मांग शुरू हुई चौदह मई उन्नीस यह तारीख यहूदियों के लिए बेहद खास है इस दिन दुनिया को नया देश मिला जिसका नाम इसराइल रखा गया इसराइल की आबादी एक करोड़ से भी कम है लेकिन इसराइल के वैज्ञानिक इसराइल के मशीन इसराइल की टेक्नोलॉजी समेत इसराइल से संबंधित हर चीज आज विश्व भर में प्रसिद्ध है बता दें कि इसराइल जब बना तो उसके पांच पड़ोसी देशों ने जो कि इस्लामिक राष्ट्र थे उन्होंने उन्नीस में एक साथ मिलकर इसराइल पर हमला कर दिया था इसराइल ने इसका कड़ा जवाब देते हुए सभी को युद्ध में एक साथ हरा दिया इस युद्ध को सिक्स डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है इससे दुनिया में संदेश गया कि अपने दुश्मनों से घिरा इसराइल आकार में छोटा है लेकिन उसके हौसले किसी से कम नहीं है इस युद्ध का नतीजा हुआ कि इसराइल ने सिनाई प्रायद्वीप गाजा पूर्वी यशरूलम पश्चिमी तट और गोलाना की पहाड़ी पर अपना कब्जा जमा लिया हमास फिलिस्तीन एक इस्लामिक चरम पथिन संगठन है इसी के कारण इसराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध की शुरुआत हो चुकी है हमास ने ही 7 अक्टूबर की सुबह इसराइल पर 5000 रॉकेट दागे और इसराइल में घुसपैठ कर इसराइल के नागरिकों पर हमले किए हालांकि अब इसराइल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वाड शुरू कर दिया है बता दें कि साल उन्नीस में हुए जन आंदोलन में शेख अहम आशीन 
ने हमास संगठन की नींव रखी थी तब से हमास फिलिस्तीनी इलाकों से इसराइल को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है हमास को गाजा पट्टी से ऑपरेट किया जाता है इसराइल को बतौर हमास मान्यता नहीं देता है और इस पूरे इलाके में एक इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है इस संगठन ने अपने चार्टर ने इसराइल और यहूदियों को लेकर कहा कि यहूदी समुदाय और इसराइल को पूरी तरह खत्म करके ही हमास दम लेगा बता दें कि हमास दो भागों में विभाजित है जिसका एक भाग का दबदबा वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर है वहीं दूसरे को साल 2000 में शुरू किया गया इसकी शुरुआत के साथ ही इसराइल पर होने वाले हमलों में बढ़ोतरी देखी गई इसकी शुरुआत के साथ ही आत्मघाती हमले भी बढ़े हमास के पास लड़ाकों की संख्या की अगर बात करें तो कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के पास करीब पचास हजार लड़ाकों की फौज है इस ग्रुप में नौजवानों की संख्या काफ़ी अधिक है हमास की संख्या भले ही इसराइल की सेना से कम हो या हमास इसराइल के आगे कमजोर दिखता हो लेकिन हमास के पास हथियारों का अच्छा खासा जखीरा है कई रिपोर्ट्स के मुताबिक और आए दिनों होने वाले हमलों पर ध्यान दे तो उससे पता चलता है कि हमास के पास रॉकेट से लेकर मोर्टार और ड्रोन जैसे कई हथियार हैं साथ ही हमास की एक एलिट यूनिट को कोर्डिनेट गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए भी देखा गया है इसराइल खुद कई बार यह दावा कर चुका है कि हमास के पास कासम और कुत्स 101 मिसाइलों का जखीरा है बता दें कि कासम मिसाइल दस किलोमीटर तक और कुत्स एक मिसाइल सोलह किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है इसराइल और हमास के बीच जंग का कारण अब आपको बता देते हैं बता दें कि पहली बार नहीं है कि जब हमास ने या किसी फिलिस्तीनी चरमपंथी द्वारा इसराइल पर हमला किया गया है इससे पहले साल 2021 में भी दोनों के बीच युद्ध देखने को मिला था दरअसल इसराइल की स्थापना के बाद से ही इस विवाद की कहानी शुरू हो चुकी है हो चुकी थी इसराइल मिडिल ईस्ट में इकलौता यहूदी देश है इसके पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक मौजूद है जहां फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी फिलिस्तीनियों के लिए सरकार चलाती है इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता मिली हुई है इसराइल और फिलिस्तीन का विवाद 100 साल से भी अधिक पुराना है पहले विश्व युद्ध में जब ऑटोमन साम्राज्य हारा तो फिलिस्तीन वाले इस हिस्से को ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया उस वक्त इसराइल नहीं था लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग होने लगी इस दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा यहूदियों के मिडिल ईस्ट का वो स्थान दिया गया जहां इस्लाम ईसाइयों और यहूदियों के पवित्र स्थल यरूशलेम बचा हुआ था यहूदियों के आने से पूर्व इस इलाके में अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरब रहा करते थे फिलिस्तीनी यहां आने रहने वाले अरब थे लेकिन यहूदी बाहर से आए बाहर से आए हुए थे फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को कहा कि ये वह यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन को एक राष्ट्रीय घर के तौर पर स्थापित करें यहूदी इस भूमि को अपने पूर्वजों का मानते थे मानते थे जबकि फिलिस्तीन अरब यहाँ फिलिस्तीन नाम का देश चाहते थे अरब देशों द्वारा ब्रिटेन के इस फैसले का विरोध भी किया गया बस यहीं से इसराइल और फिलिस्तीन का विवाद शुरू हो गया साल उन्नीस में जब यहूदी नेताओं ने इसराइल को स्वतंत्र घोषित किया और इसराइल के निर्माण का ऐलान किया तो फिलिस्तीनी अरीबियों द्वारा इसका विरोध किया गया और युद्ध की शुरुआत हो गई इस युद्ध में इसराइल के पास फिलिस्तीन का काफ़ी बड़ा हिस्सा आ गया बता दें कि इसके बाद एक बार फिर अरब ने फिलिस्तीन की तरफ से इसराइल से लड़ाई लड़ी इसका परिणाम यह हुआ कि फिलिस्तीन को और अपनी जमीन गंवानी पड़ी और फिलिस्तीन कम भाग में सिमट कर रह गया जॉर्डन के हिस्से में जो जमीन आई उसे वेस्ट बैंक नाम दिया गया वहीं मिस्र के कब्जे में जमीन को गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी कहा गया यही यरूशलेम को एशिया में इसराइल सुरक्षा बलों ने और पूर्व में जॉर्डन के सुरक्षा बलों ने बांट लिया बिना किसी शांति समझौते के यह बंदर बांट किया गया हालांकि इसके बाद साल उन्नीस में एक निर्णायक लड़ाई मिडिल ईस्ट में देखने को मिली जब कई गल्फ देशों ने इसराइल पर हमला कर दिया लेकिन इस युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा इस दौरान इसराइल ने पूर्वी यरूशलम के साथ साथ वेस्ट बैंक गाजा पट्टी और पर भी कब्जा जमा लिया हालांकि गाजा को तो इसराइल ने अपने कब्जे से छोड़ दिया लेकिन वेस्ट बैंक पर उसका कंट्रोल आज भी जारी है इसराइल को पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी बताता है वहीं फिलिस्तीन के लोग इसे अपने भविष्य की राजधानी मानते हैं बता दें कि वर्तमान में ज़्यादातर फिलिस्तीन के लोग वेस्ट बैंक में ही रहते हैं जहाँ इसराइल का पूरा कंट्रोल है वहीं कुछ लोग गाजा पट्टी में रहते हैं जहाँ से आए दिन हमास द्वारा हमला किया जाता है यरूशलेम शहर यहूदी इस्लाम और ईसाई तीनों ही धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है 
यरूशलम यहूदी इस्लाम और ईसाई धर्म को मानने वालों के लिए पवित्र शहरों में से एक है यहाँ स्थित अल बक्सा मस्जिद को मक्का मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना गया है पैंतीस एकड़ में फैले इस परिसर को मुस्लिम अल हरम अल शरीफ कहते हैं यहूदी इसे टेम्पल टाउन कहते हैं वहीं ईसाइयों का मानना है कि यही ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था इसके बाद वो यहीं अवतरित हुए थे इसी के भीतर ईसा मसीह का मकबरा है यहूदियों का सबसे बड़ा स्थल डोम ऑफ द रोक भी यहीं स्थित है ऐसे में इस स्थान को लेकर ही वर्षों से यहूदी और फिलिस्तीनियों के बीच विवाद जारी है इसराइल और हमास के बीच जंग में भले ही फास्फोरस बम चल रहे हों लेकिन भारत में इसे लेकर सियासत बट गई है पीएम मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने हमास की आलोचना करते हुए इसराइल का पक्ष लिया तो वहीं कांग्रेस अब फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकार की बात कर रही है प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत आतंकवाद के हर रूप की निंदा करता है इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोग इसराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं सरकार के इस रूप के बाद भारत में अब सियासी जंग छिड़ गई है इसराइल और हमास की लड़ाई ने देश में भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस का रूप ले लिया है बीजेपी जहां खुलकर इसराइल का समर्थन कर रही है तो वहीं कांग्रेस फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों की बात कर रही है बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया है तो वहीं कांग्रेस पिछली सरकारों के रुख और पुराने नेताओं के बयान याद दिला रही है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने इसे लेकर संतुलित प्रतिक्रिया व्यक्त की थी जयराम रमेश ने इसराइल पर हमास के हमले की निंदा तो की लेकिन साथ ही फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों की बात भी की कांग्रेस के इस रोक का पार्टी के भीतर ही विरोध शुरू हो गया पार्टी ने बाद में सी की बैठक में प्रस्ताव पारित कर तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया और ये कहा कि हम फिलिस्तीन नागरिकों के जमीन स्वशासन और आत्मसम्मान के साथ जीने के अधिकार के लिए अपना दीर्घकालिक समर्थन दोहराते हैं सी से पारित प्रस्ताव पारित होने के बाद कांग्रेस बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गई तेजस्वी सूर्य से लेकर मनोज तिवारी तक बीजेपी के नेता कांग्रेस पर आतंकवाद का समर्थन करने के आरोप लगाने लगे तेजस्वी सूर्या ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि नेता नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत की विदेश नीति किस तरह से अल्पसंख्यक वोट की राजनीति की बंधक थी सी में पारित प्रस्ताव इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है बीजेपी के नेता जिस तरह से कांग्रेस के प्रस्ताव को अल्पसंख्यक वोट की राजनीति और आतंकवाद के समर्थन से जोड़ रहे हैं कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसका ध्यान रखते हुए शुरू से ही संतुलित रुख अपनाई हुई थी कांग्रेस के जयराम रमेश ने बयान में जहां हमास के हमले की निंदा की वहीं पार्टी ने सी से पारित प्रस्ताव में हमास या इसराइल का जिक्र करने से परहेज किया बीजेपी के हमलों के जवाब में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का रुख याद दिलाया और कहा कि उन्होंने भी कई मौकों पर फिलिस्तीनी नागरिकों के हितों का समर्थन किया था कांग्रेस अब बीजेपी को अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण भी याद दिला रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि इसराइल ने अरबों की जिस जमीन पर कब्जा कर रखा है उसे खाली करना होगा भारत ने साल उन्नीस में इसराइल को अलग देश बनाए जाने का भी संयुक्त राष्ट्र में विरोध किया था आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारत की छवि फिलिस्तीन के मित्र देश की रही है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी फिलिस्तीनी नेता यासिर आराफात को राखी बांधती थी और अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली सरकार भी फिलिस्तीन के नागरिकों के हित की बात करने में नहीं हिचकी महात्मा गांधी ने 26 नवंबर 1938 को हरिजन में एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने इसराइल को एक अलग देश के रूप में मान्यता देने का विरोध किया था महात्मा गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बापू ने फिलिस्तीन में यहूदियों को बसाने अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने को अरब की गरिमा से खिलवाड़ बताया था उन्होंने कहा था कि अरबों पर यहूदियों को थोपना गलत है फिलिस्तीन अरबों का देश है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये लाइनें ही आज़ादी के कई साल बाद तक फिलिस्तीन इसराइल मुद्दे पर भारतीय विदेश नीति का आधार रही लेकिन बाद में सरकार ने फिलिस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता भी दे दी थी अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इसराइल और हमास की लड़ाई को लेकर बीजेपी इतनी आक्रामक और कांग्रेस इतनी सतर्क क्यों है दरअसल राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना की बात होती है इसराइल का जिक्र आता है और कहा जा रहा है कि बीजेपी के राजनीतिक सांचे में इसराइल फिट बैठता है एक वजह यह भी है कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर मुखर रहा है पाकिस्तान से संचालित आतंकी गतिविधियों को लेकर मुखर देश अगर इसराइल के आतंकी हमलों पर फिलिस्तीन का पक्ष लेता है तो कूटनीति रूप से कमजोर पड़ने की आशंका भी थी
कहा तो ये भी जा रहा है कि इसराइल और हमास की लड़ाई में अतीत से हटकर स्टैंड लेना पीएम मोदी की मजबूत सरकार मजबूत नेतृत्व वाले छवि को और मजबूत करने की रणनीति है चर्चा ये भी है कि फिलिस्तीन का मुद्दा अल्पसंख्यक भावनाओं से जुड़ा मसला है और बीजेपी के इस स्टैंड ने कांग्रेस को फंसा दिया है जातिगत जनगणना के विपक्षी जाल में फंसी बीजेपी को इसमें हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की पिच मजबूत करने का अवसर नजर आ रहा है तो वहीं कांग्रेस को विदेश नीति पर मोदी सरकार को घेरने का मौका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसराइल के फिलिस्तीन पर हमले को लेकर प्रेस नोट जारी किया उन्होंने कहा कि हमास का हमला इसराइल अत्याचारों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की परंपरा को नजरअंदाज करते हुए शोषितों के बजाय उत्पीड़कों का समर्थन किया यह पूरे देश के लिए शर्मनाक और दुखद है उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि हमास इसराइल युद्ध का असली कारण खुद इसराइल है फिलिस्तीन सिर्फ अपने ऊपर हुए उत्पीड़न का बचाव कर रहा है साथ ही अपने लेटर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने कहा कि इसका समाधान तत्काल युद्ध विराम है प्रेस नोट में आगे मौलाना रहमानी ने मुसलमानों से अपील की है कि वह तुरंत फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करें और कुनूत नाजिला पढ़ें चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रेस नोट में मौलाना रहमानी ने मुसलमानों से क्या अपील की है और ये लेटर अब आपको सामने दिखा आपके सामने दिख रहा है चलिए देखते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हजरत मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने अपने बयान में कहा है कि हमास और इसराइल के बीच मौजूदा युद्ध बहुत दुखद और दर्दनाक है और यह स्पष्ट रूप से इसराइल की अविश्वसनीयता और उसकी ओर से होने वाली क्रूरताओं और मस्जिद अल अक्सा की बेहुरमरती यानी अपमान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और इस प्रतिक्रिया को आतंकवाद कहना उत्पीड़कों को शक्ति पहुँचाना है और उत्पीड़ितों के साथ अन्याय करना है तथ्य यह है कि इसराइल अपने हड़पने एक हड़पने वाला राज्य है जिसे पश्चिमी शक्तियों ने ऑटोमन साम्राज्य सल्तनत उस्मानी के पतन के बाद जुल्म और अत्याचार के साय में स्थापित किया और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस, उसके बाद भी इसराइल अपनी सीमाओं से संतुष्ट नहीं रहा बल्कि उन्नीस ईस्वी में उसने बलपूर्वक पड़ोसी देश के एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया उसके बाद संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद ने कई बार निर्णय लिया कि इसराइल को उन्नीस ईस्वी की सीमाओं पर वापस लौट जाना चाहिए लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और दुखद बात यह है कि इन सब के बावजूद बड़ी शक्तियां इसराइल का समर्थन करती रहीं और भारत के जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक की यह नीति रही है कि इसराइल को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का पालन करना चाहिए मगर दुख इस बात का है कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की परंपरा को नजरअंदाज करते हुए सोचितों की बजाय उत्पीड़कों का खुल्लम खुल्ला समर्थन दिया यह पूरे देश के लिए बेहद शर्मनाक और दुखद है वास्तविकता यह है कि उत्पीड़न का बचाव कर रहे और इसका समाधान तत्काल युद्ध विराम है संयुक्त राष्ट्र के निर्णय के अनुसार फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो और फिलिस्तीनियों और इसराइलियों दोनों के साथ न्याय हो मौला, मौलाना रहमानी ने मुसलमानों से अपील की है कि वे उत्पीड़ित फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करें और कुनेत कुनेत नजीला पढ़ें प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को अपने इजरायली पीएम नेता निहू से कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में भारत के लोग उनके साथ दृढ़ता से खड़े हैं इसराइल के प्रधानमंत्री ने हमास के खिलाफ जवाबी हमलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर फोन कर मामले से अवगत कराया हमास के चरमपंथियों ने इसराइल की दक्षिणी सीमा पर हमले कर सैकड़ों इजरायलियों को मार दिया था उसके साथ ही पीएम मोदी ने इसराइल में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया नेतन्याहू ने मोदी को पूरे सहयोग का आश्वासन दिया वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि मैं प्रधानमंत्री बेजामिन नेतन्याहू के फोन कॉल के लिए और मौजूदा हालात पर जानकारी देने के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करता हूं। भारत की जनता इस मुश्किल घड़ी में मजबूती के से इसराइल के साथ खड़ी है भारत आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा करता है आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने हित मित्रों को शेयर करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर दिए लिंक में हमारे सब्सक्रिप्शन को जरूर लें धन्यवाद